എന്റെ ആരോപണം എന്താണ് കണ്ണൂർ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന കറക്റ്റ് കമ്പനികൾ എല്ലാവരും കൂടി കിട്ടിയാണ് എല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ടി ലീഗ് പോണ് എല്ലാ വഴിയും എല്ലാ വഴിയും ചെന്ന് ചേരുന്നത് ഒരു പെട്ടിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടിലാണ് അങ്ങോട്ടൊന്നും അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടിലാണ് പോകുന്നത് അത് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഈ രേഖകൾ മുഴുവൻ ഇത് ഈ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്തു വിട്ട ബുദ്ധിമാന്മാരോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ അത് വിശ്വസിക്കാനുള്ള വിഡ്ഢികളല്ല ഈ പ്രസാദോ എന്ന് പറയുന്ന മലാപ്പറമ്പിലുള്ള കോടിക്കോട്ടെ ഈ കമ്പനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ തുക മുടക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശക്തി ഉണ്ടോ അതിനിടെ പിറകിൽ ആരാണ് ആരാണ് ഈ തേർഡ് പാർട്ടി ആരാണ് ഈ പണം കൊടുത്തത് ഇതെല്ലാം അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതൾട്ടോണ്ട് റിപ്പോർട്ട് നോക്കി ഈ വന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കലക്ട്രോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അവർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടും എല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിജിലൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ കലക്ട്രോണിന്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും നൽകണമെന്നും കലക്ട്രോണോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ളതെല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട് പക്ഷെ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ടെൻഡർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ രേഖകളെല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് കെൽട്രോണിന്റെ സൈറ്റിൽ തന്നെ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവുകൾ സർക്കാർ ഗതാഗത വകുപ്പ് കെൽട്രോണ് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നേതൃത്വത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ എടുക്കും സർക്കാരിന് മറച്ചു വയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മറ്റൊരു ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ബെൻ പ്രോഗ്രാമിന് പിന്നിലുള്ള കറക്ക് കമ്പനികളെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണം വെറും പുകമറയല്ലെന്ന് തെളിയുന്നു മറയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവിനോട് ഒറ്റ ചോദ്യം ഇതുവരെ മറച്ചു വെച്ചത് എന്തിന് എല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അതായത് പൊതുജന സമക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന രേഖകൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കെൽട്രോണിന്റെ സൈറ്റിൽ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതുവരെ മറച്ചു വെച്ചെന്നതിന് തെളിവല്ലേ എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഇതുവരെ മറച്ചു വെച്ചത് എന്തിന് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി എന്താണ് ഒരു പൈസയും മുടക്കാതെ അറുപത് ശതമാനം ലാഭമെടുക്കുന്ന പ്രസാഡിയോ എന്ന കമ്പനിക്ക് പിന്നിൽ ആരെല്ലാം ക്യാമറയുടെ മറവിൽ കറക്കു കമ്പനികൾക്ക് ലാഭം കൊയ്യാനുള്ള നീക്കം തടസ്സപ്പെട്ടതുകൊണ്ടോ വിജിലൻസിനെ ഇറക്കിയുള്ള പുതിയ പ്രതിരോധം പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു മറയ്ക്കാനില്ലെങ്കിൽ മറച്ചതെന്തിന് പ്രൈണ്ട് പേരിൽ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല സി പി എം നേതാവ് ശ്രീ എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഈ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ചോ എന്നല്ലോ ഇല്ലേ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ ഒരു സന്ദേശം പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കളൊന്ന് വിശദീകരിക്കുക പിന്നെ ഒരു പുകമറയാണ് ഇതെല്ലാം എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് മന്ത്രി പി രാജീവ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് അന്വേഷണങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സംശയമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം ഇതില് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏതു കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷവും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരുപറ്റ മാധ്യമങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ചൊന്നും ഗവൺമെന്റിന് യാതൊരു ബേജാറുമില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കേരയിലായാലും അതുപോലെ കിഫ്ബി ആയാലും കേ ഫോൺ ആയാലും ഏത് പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷേപം ഇതുവരെ തെളിയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിനായിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ
സംസ്ഥാനത്താകെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാഫിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്താകെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് കേരളമാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയല്ല കേരളത്തിലെ വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനവുമായിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ടത് ആ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ കെലക്ട്രോൺ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചർച്ച നടന്നു അതിൽ പൈസ കുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുറന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി എന്നുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടിയായിട്ട് ചുരുക്കി അതിന് പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത്തരമൊരു പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും എന്തോ വലിയ അന്യായം ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള നീക്കം അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ഈ പ്രതിപക്ഷമാണല്ലോ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് അതിനുശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒന്നല്ലോ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുകയായിരുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി അതിനെക്കുറിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൊട്ടിഘോഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ഘാടനം അത് ശരിയാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഒരു പ്രൊക്യൂർമെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ പദ്ധതി ആകെ ആരംഭിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കെൽട്രോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ അവർ എഗ്രിമെന്റിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് കേരളത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ അതിനുമേലെ ഒരു അന്വേഷണം ഒരു ഒരു ചെറിയ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഒരു അന്വേഷണമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ആരംഭിക്കാനേ പാടില്ല എന്നുള്ളത് എന്ത് ന്യായത്തിന് മേലെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ന്യായമായി നടക്കണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ആളുകൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാഫിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വന്നപ്പോ ആ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചുമതലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ വസ്തു ചെയ്യണമെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട കാരണം ഇത് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയല്ല അല്ല അല്ല താങ്കളെ ഞാൻ അല്ല താങ്കളുടെ സംസ്ഥാനം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയല്ല ഈ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അല്ല വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീ രാജീവ് അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഈ വിവാദം വന്നതുകൊണ്ടല്ല വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നേരത്തെ തന്നെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സംശയ നിഴലിലായ ഒരു പദ്ധതിയല്ലേ നിങ്ങൾ അത് മറച്ചു വെച്ചു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അത് സർക്കാരിന് മാത്രമേ അറിയാൻ പാടുള്ളായിരുന്നു വർക്ക് നടക്കുന്നു ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നടന്നിരിക്കുന്ന അവിടെയുള്ള താർ ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പദ്ധതി ആകെ നടത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണോ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രേഖകളും വിജിലൻസിന് കൈമാറാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുതല്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ലഘൂകരിച്ച് കാണേണ്ട ഒന്നല്ല അതെന്താ സംശയം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഘുവായി തോന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിനെല്ലാം സങ്കീർണമാക്കുക എന്നുള്ള താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലഘുവായി തോന്നില്ല പക്ഷേ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സംശയാസ്പദമായ ഒരു കാര്യം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്താ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അന്യായമായി പെരുമാറുന്നു എന്നാണോ അന്വേഷണം വന്നിരിക്കുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ക്യാമറ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് വസ്തുതയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇതിന്റെ ചെലവ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി നിലയ്ക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചെലവ് എന്ത് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവ് എന്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻറ്റനൻസ് ചെലവ് എത്രയാണ് ജി എസ് ടി എത്രയാണ് വളരെ കൃത്യമായ നിലക്ക് കണക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും അന്വേഷണമില്ല ഒരു സപ്ലൈ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ല എട്ട് എട്ട് ട
ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഈ കാര്യം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സ്വകാര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതല്ല പബ്ലിക് അപ്പോ അതൊന്നും ഇല്ല ശരി 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 താങ്കളുടെ ഓഡിയോ ചില പ്രശ്നമുണ്ട് താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ഈ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടന്ന ഒരു നടക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആ അത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം കൂടിയുണ്ട് ഇന്ന് വി ഡി സതീശൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അക്കാര്യവും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ പറയുന്നത് അതിലെ ഒരു ചെറിയ ഇലമെന്റ് മാത്രമാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമെന്നാണ് മഞ്ജുഷേ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം അതല്ല ഈ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാലങ്ങളായി നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പി സി ആറിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ എക്കോ എന്ന് എക്കോ എന്ന് കട്ട് ചെയ്യണേ ഞാൻ പറയണം അപ്പോ ശരി ശരിയാക്കി അപ്പോ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഞാനെന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയോ ദിവസമായി ഇത്തരത്തിൽ പരാതികൾ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഒക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാരോ മന്ത്രിമാരോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തവുമായി വന്നിരിക്കുന്നു വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്ന് അത് കള്ളമാണ് തെറ്റാണ് ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരന്വേഷണവും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തേത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നാണ് മന്ത്രി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടും മന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടും ഇവിടെ അദ്ദേഹം തുടക്കം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ശ്രീ പ്രകാശിന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് അത് ശ്രീ പ്രകാശനും മന്ത്രിക്കും മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല ആ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോ ലഭ്യമാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നും ഇതുവരെ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മന്ത്രി ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം കെൽട്രോണിന്റെ എം ഡിക്ക് കെൽട്രോണിന്റെ എം ഡിക്ക് നൂറ് കിലോ വെയിറ്റുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോഡേറ്റ ഉണ്ട് മിടുക്കനാണ് കൊമ്പനാണ് കൊല കൊല കൊമ്പനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കതല്ല ആവശ്യം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് ആവശ്യം ഇവിടെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതി സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പതിനെട്ട് നാലിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉത്തരവിറക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൃത്യമായ ചോദ്യം ആ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബി ഒ ടി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മാറി അത് ആനുറ്റി സ്കീമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആനുറ്റി സ്കീമായി മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ ഇതിൽ ആരാണോ കെൽട്രോണിൽ നിന്ന് ടെൻഡർ സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഉപകരാർ നൽകിയ കമ്പനികളുമായി ചേർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആനുറ്റി സ്കീം അനുസരിച്ച് ഇത് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് എന്നാൽ അന്നും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി വരെ ഇത് ബി ഒ ടി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ടുള്ള എസ് ആർ ഐ ടി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കരാറുകളും ഉപകരാറുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട കിക് ബാക്ക് ഉൾപ്പെടെ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസൾട്ടൻസി ഫീസ് എന്ന് ഓമനപ്പേരിൽ വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിക് ബാക്ക് ഉൾപ്പെടെ കിട്ടുന്നത് ഈ ആനുറ്റി സ്കീം അനുസരിച്ച് ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും വിതരണം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു നൽകുന്ന തുകയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം കമ്പനികൾ ചേർന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഉപകരാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പനികളുമായി ചേർന്നുള്ള കൺസോഷ്യത്തിന്റെ എഗ്രിമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരി
നിയമാനുസൃതം തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ എന്തുകൊണ്ട് ചട്ടവിരുദ്ധമായി തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പരാതിയും ഒരു അന്വേഷണവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഇത്തരത്തിൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് കെൽട്രോണെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് കെൽട്രോണിൻ്റെ വ്യവസായ മന്ത്രി വരുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നു എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു കെൽട്രോണെ അഭിചരിക്കുന്നു പറയുന്നു ഇതിന് ആരും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും വിശദീകരണങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം നിലനിൽക്കുകയാണ് അല്ല ഈ കറക്ക് കമ്പനികളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയമാണല്ലോ ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും പക്ഷെ അതൊക്കെ ഈ ഉപകരാർ കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല സി ബി എസ് സിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉപകരാർ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ക്യാബിനറ്റ് നോട്ടിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഡേറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പോലെയുള്ള കോർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഒന്നും ഉപകരാർ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് പി രാജീവ് നൽകുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രസാഡിയോ എന്നുള്ള കമ്പനി അത് ഈ എഗ്രിമെന്റിലും കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്ത കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ കെൽട്രോണും സ്വത്തും തമ്മിലുള്ള എസ് ആർ ഐ ടിയും തമ്മിലുള്ള കരാറിലും ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരിടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസാഡിയോ ആരാണ് പ്രസാഡിയോയുടെ പിന്നിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രസാഡിയോയുടെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും ദുരൂഹമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് അതിന്റെ മേധാവികൾ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം പോലും അപ്രത്യക്ഷമായ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആരാണ് പ്രസാഡിയോ അറുപത് ശതമാനം ലാഭമെടുക്കുവാൻ ഈ കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഓരോറ്റ പൈസയുടെ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാവുകയല്ലേ അതിനൊന്നും വ്യവസായ മന്ത്രി ഒന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല കാരണം അതിലേക്കൊന്നും അദ്ദേഹം പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒറ്റ വാചകമാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു പുകമറയാണ് എല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള ഇതേ കാര്യങ്ങൾ കെൽട്രോണിന്റെ സൈറ്റിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാര ആരാണ് ഈ പ്രസാഡിയോ മഞ്ജുഷേ ഈ സി ബി സിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പിന്നെ ഒരിക്കലും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ സി ബി സിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉപകരാർ കൊടുക്കാൻ അവസരമുണ്ട് അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടെൻഡർ വിളിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ടെൻഡർ പ്രകാരമുള്ള ഈ ആ പ്രോസസ്സ് അത് പരിപൂർണമായും ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണോ വിളിക്കുന്നത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അവരുടെ പരിശോധനയിൽ ഇത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുകയും വ്യക്തത വരുത്തുകയും വേണം ഇവിടെ എം വി ഡിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ടെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരാർ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് വേണ്ടി ഉപകരാർ വിളിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ എം വി ഡി ഈ ഉപകരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ പ്രോസസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എം വി ഡിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണം നടന്നിട്ടുണ്ടോ അവരത് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരത് എസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എം വി ഡിയുടെ മന്ത്രിയായ ശ്രീ ആന്റണി രാജു പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ കെൽട്രോണിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം കെൽട്രോണിനെ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കെൽട്രോൺ അങ്ങനെ ഉപകാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ബി സിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ആ കൺസേൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അറിയുകയും കൺസേൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പെർമിഷനോടുകൂടി അവരുടെ വെരിഫിക്കേഷനോടുകൂടി വേണം ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കോർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊന്നും എവരാരും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ കരാറിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കരാർ കരാറിലല്ല അത് പറയേണ്ടത് ടെൻഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൺസോഷ്യമാണോ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഫേം മാത്രമാണോ കൊടുക്കുന്നത് വ്യക്തത വരുത്തണം ഇവിടെ എസ് ആർ ഐ ടി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എസ് ആർ ഐ ടിക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കെൽട്രോൺ പറയുന്നു എസ് ആർ ഐ ടി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പിന്നെ എസ് ആർ ഐ ടിയും കെൽട്രോണും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഗ്രിമെന്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളെ കുറിച്ച് റെഫർ ചെയ്താൽ അത് ലീഗലാകില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൺസോഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺസോഷ്യം ഈ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൺസോഷ്യമായി പങ്കെടുക്കണമായിരുന്നു ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ഇനി അങ്ങനെ ടെൻഡറിനെ തുറന്നുണ്ടായ എഗ്രിമെന്റിനകത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആരെ ആരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രസാഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മറ്റൊരു കമ്പനിയായ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുള്ള അൽഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയും ആ അൽഹിന്ദ് അതിൽ നിന്ന് മാറിയില്ലേ
പിന്നെയാണ് പിന്നെ ആർക്കാണ് ഈ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ചുമതല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്ന് അവർ തന്നെ പരസ്യമായി സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആർക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്താനുള്ള ചുമതലയുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെയും ചുമതല എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെയും ചുമതല സബ് കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് നൽകുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകാരം കൊടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഭരണാനുമതി കൊടുക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് അതല്ല കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ അതുപോലെ ധാരണാപത്രം പ്രഭാവപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്ന കേട്ടാൽ തോന്നുക എന്തോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ചു എന്നല്ലേ നേരത്തെ തന്നെ ഈ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കെൽട്രോൺ കൊടുത്ത് അവരുമായിട്ട് വിശദമായ നിലക്ക് ചർച്ച ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഈ കാര്യം പരിശോധിച്ചു പൈസ അങ്ങനെ ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ടായി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഭരണ അനുമതി കൊടുത്തു മെയ് ഇരുപത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു ധാരണാപത്രത്തിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഏതാക്ട് കൊടുക്കാം സബ് വ്യവസ്ഥകൾ ധാരണാപത്രത്തിലുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകമായി ഗവൺമെന്റിന്റെയോ കെൽട്രോണിന്റെയോ അനുമതി ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ സബ് കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കെൽട്രോണിന് അറിയിക്കണം കൃത്യമായ കേരള വ്യവസ്ഥയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് കോർ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇവിടെ ഇപ്പം കെൽട്രോൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പദ്ധതിയുടെ പൊതുവായിട്ട് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റും കെൽട്രോൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കെൽട്രോണാണ് ഗവൺമെന്റ് പാർട്ടി അക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയേണ്ടത് കെൽട്രോണാണ് ഗവൺമെന്റ് ആക്കാരുമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇവിടെ വളരെ ബോധപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അറുപത് ശതമാനം ആയിരം കോടി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഈ കറക്ക് കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ല ഇതെല്ലാമാണല്ലോ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ചില ചില പ്രശ്നമുണ്ട് സാങ്കേതികമായ ചില പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാം ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇവിടെ ഈ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസിലെ തർക്കം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് മന്ത്രി അത് അറത്ത് മുറിച്ച് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സബ് കോൺട്രാക്ട് ആയി എന്ന് പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും സബ് കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ സൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണം ഈ ബിഡ്ഡർ എന്നാണ് അങ്ങനെ വന്ന എസ് ആർ ഐ ടി എന്ന ബിഡ്ഡർ ടെക്നിക്കലി സൗണ്ടും ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ടും അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഉപകരാർ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് പിന്നെ ഒറിജിനൽ എക്വിപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചറർ ആയിരിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതുമല്ലോ എസ് ആർ ഐ ടിയുടെ എം ഡി തന്നെ പറയുകയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഈ ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് കമ്പനി കരാറ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രസാഡിയോ എന്ന കമ്പനി ഇതിലേക്ക് വരുന്നതും മറ്റൊരു കമ്പനി എന്താ ലൈറ്റ് ിംഗ് ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ലൈറ്റനിങ് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി കൂടി ഇതിലേക്ക് വരുന്നതും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സെലക്ടഡ് ബിഡർ ഷാൽ പ്രൊവൈഡ് ഫൈവ് ഇയർ ഓൺ സൈറ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ത്രീ ഇയർ വാരണ്ടി പ്ലസ് ടു ഇയർ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പാലിക്കാതെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സബ് കോൺട്രാക്ട് പോലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും പക്ഷെ മന്ത്രി പറയുകയാണ് എല്ലാം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ബി സി ഗൈഡ് ലൈനും പാലിച്ചാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് എല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ട് താനും അല്ല ഇവിടെ കൊഞ്ഞം അടിസ്ഥാനപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കെൽട്രോൺ പോലെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ തോതിൽ അഴിമതി നടത്തുന്നു അത് കെൽട്രോൺ മാത്രമല്ല നോമിനി പല നോമിനികൾ ഞാൻ എന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല കേക്ക് ഓയിൽ കിറ്റ് ഓയിൽ സ്കീക്കോ അങ്ങനെ പല കമ്പനികളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കമ്പനി കൊടുത്തു ഈ കമ്പനികളെ മുന്നിൽ നിർത്തി തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഇടപാട് വ്യാപകമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി
അതുകൊണ്ടാണ് അറുപത്താറ് കോടി രൂപ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് കോടിയിലേക്ക് എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നു അറുപത്താറ് കോടിയുടെ അഴിമതിയാണ് രണ്ട് നേരത്തെ സി ബി സിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ടെൻഡർ കൊടുക്കുന്നു ഒരുപാട് ടെൻഡർ കോട്ട് ചെയ്യുകയും ടെൻഡർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് ഒരാളാണ് കെൽട്രോണിന് വേണ്ടി തന്നെ കെൽട്രോണിന് വേണ്ടി ടെൻഡർ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ടെൻഡർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വാലിഡ് ടെൻഡർ ആവണമെങ്കിൽ അതിലുള്ള മുഴുവൻ സപ്ലൈയേഴ്സ് ആരാണെന്ന് പറയണം ഇവിടെ ക്യാമറ സപ്ലൈയേഴ്സ് ആരാണ് എന്ന് ടെക്നിക്കൽ ബിറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെൽട്രോൺ അതിന് ശേഷം ഇല്ല കെൽട്രോൺ ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ക്യാമറ നൽകുന്നത് എസ് ആർ ഐ ടി ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ അവർ ഒ ഇ എം ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചറിന്റെ പാർട്ട്ണർ അവരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി സ്ഥിരകാലമായിട്ടുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസി എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഇത് രണ്ടുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറ വാങ്ങാൻ അവർ മൂന്നാമത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്യുപ്മെന്റ് ക്യാമറയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് ക്യാമറയാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ ക്രക്സ് അപ്പൊ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് പോലും ഒ ഇ എം എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ പ്രകാശ് മാഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ കെൽട്രോൺ വേണമെങ്കിൽ കെൽട്രോണെ പ്രതിയാക്കി കൊണ്ട് സർക്കാരിനെ കൈ കഴിക്കാം പക്ഷെ കെൽട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിനെ അങ്ങനെ കൈ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല കെൽട്രോൺ കേരള ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ച എം ഡിയും കേരള ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ച ചെയർമാനും കേരള ഗവൺമെന്റ് പൂർണ്ണമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് കെൽട്രോൺ ഈ സി ബി സി ഗൈഡ് ലൈൻസ് എനിക്ക് വന്നാൽ സി ബി സി ഗൈഡ് ലൈനിൽ വളരെ 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 ക്ലിയർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വ്യവസ്ഥകൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം അത് സി ബി സി ഗൈഡ് ലൈൻ മറികടക്കാൻ ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവലിനോ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവലിനോ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം സി ബി സി ഗൈഡ് ലൈൻ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കമില്ല അതിന് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസത്തിലാണ് ഇത് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ പതിനാറ് ആ പതിനാറിന് ഈ എസ് ആർ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഈ രണ്ട് കമ്പനികളുമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രസാദിയോയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ഒപ്പിടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കരാർ ഒപ്പിടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നവംബർ പതിനാറിന് എന്നെ പരിചയത്തോട് കൊടുക്കുന്നു ഇതെന്ത കഥ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് മുൻധാരണയോടെ ഈ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കാരണം കെൽട്രോണ് ശേഷിയില്ല എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ശേഷിയില്ല ഈ പറഞ്ഞ പ്രസേഡിയത്തിന് ശേഷിയില്ല പിന്നെ ആർക്കാണ് ഈ കരാർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളത് അല്ല മറ്റ് രണ്ട് കമ്പനികൾ കൂടി മറ്റ് രണ്ട് കമ്പനികൾ കൂടി ഇതിനിടയ്ക്ക് കളിച്ചു കാരണം എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് അല്ല എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഞങ്ങൾ സാങ്കേതിക സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തോളാം എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ കത്ത് ആ കത്തും ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ സർക്കാർ എടുത്തു വെച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല കെൽട്രോണിന്റെ സൈറ്റിൽ ഇതുവരെ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വൈകിട്ട് വ്യവസായ മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ട്രോയിസ് എന്ന ഒരു കമ്പനി ട്രോയിസ് എന്ന ഒരു കമ്പനി ഇങ്ങനെ സാങ്കേതിക സഹായം കൊടുത്തോളാമെന്ന് കെൽട്രോണിനെ അറിയിക്കുകയാണ് ആർക്ക് കൊടുത്തോളാമെന്ന് ഈ ടെൻഡർ ടെൻഡർ ടെൻഡറിൽ വിജയിച്ച എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരു കമ്പനി കൂടി കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയ ട്രോണിക്സ് ഇതെന്താണ് ഈ ടെൻഡറിന് വെളിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപജാപക കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അതപ്പോൾ സർവത്ര ദുരൂഹത വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന എക്യുപ്മെന്റ് സപ്ലയർ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബിഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബിഡ് അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് കമേഴ്സ്യൽ ബിഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ധൈര്യം വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം പ്രകാശ് മാസ്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തു വിട്ടാണ് എന്താണ് ഇതിൽ വെച്ച പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് കെൽട്രോൺ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് കെൽട്രോണുമായുള്ള കരാർ കെൽട്രോണെ കൺസൾട്ടന്റ് ആണോ കെൽട്രോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി ആണോ ഇനി കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് കെൽട്രോൺ എങ്കിൽ കെൽട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാധനം കെൽട്രോൺ അത്
ഊരാളെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് കൂടാം ആദ്യം ഈ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കെൽത്രോണ് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം മതി ബാക്കി ചോദ്യമൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നാലെ ശരി അത് ടെണ്ടറിൽ ഏറ്റവും കുറവ് തുക കോട്ട് ചെയ്തത് എസ് ആർ ഐ ടി ആയിരുന്നു മറ്റുള്ള രണ്ടുപേരെക്കാൾ മറ്റുള്ള രണ്ടുപേരെക്കാൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടി അത് മാത്രമല്ല ആദ്യം ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ഒരു ആരോപണം വന്ന സമയത്ത് എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്ററും അന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യോഗ്യത വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുത്തു എന്നാണ് അതിൽ കുറ്റമില്ല ടെൻഡർ നടപടികളിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ശ്രീ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ അതിന് ശേഷം പുറത്തു വരുന്ന രേഖകൾ ഇന്ന് രണ്ട് രേഖകൾ കൂടി വരുന്നു ഈ ട്രോയിസ് എന്ന കമ്പനി കെൽട്രോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന കത്ത് ഈ എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഞങ്ങൾ സാങ്കേതിക സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തോളാം എന്ന് പിന്നെ എന്താ മീഡിയ ട്രോണിക്സ് അങ്ങനെ മറ്റൊരു കമ്പനി ഇതെല്ലാം ഓരോ ദിവസം പുറത്തു വരുമ്പോൾ എത്ര കറക്ക് കമ്പനികളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ലേമൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ മുടന്തി ന്യായങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കരാർ വളരെ വ്യക്തമാണ് എസ് ആർ ഐ ടിയുമായിട്ട് എന്ത് എന്താണ് കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണല്ലോ കെൽട്രോൺ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ പൂന മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കരാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കെൽട്രോണാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയോ അത് അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം കെൽട്രോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അവിടെ മുംബൈ പൂനെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലെ കെൽട്രോണിന് കിട്ടി ആണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ചെലവ് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി റുപ്യാൻ ഞാൻ ഈ കെൽട്രോൺ ചോദിക്കട്ടെ ഒരുപാട് നടപ്പാക്കിയല്ലോ ഈ അതിന്റെ മുഴുവൻ ഇപ്പോ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അതിന് മെറ്റ ശരി ചില സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ട് സാങ്കേതിക തടസ്സം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ മറ്റ് കമ്പനികളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം കെൽട്രോണിന് ഇതിനുള്ള യോഗ്യതയും കെൽട്രോൺ എസ് ആർ ടി എസ് ആർ ഐ ടി ഇക്കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചതിലുള്ള സുതാര്യതയുമാണ് വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ലേമാന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ശ്രീ പ്രകാശൻ ഇത്തരത്തിലൊരു ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് ഇതിനുള്ള പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഇതിനുള്ള പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് അവർ കണ്ടെത്തിയ കുറുക്കുവഴി എന്താണ് അവർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രോയിസിന്റെയും അതുപോലെ മീഡിയ ട്രോണിക്സിന്റെയും ഓരോ കത്ത് ഓരോ കത്ത് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി പോരല്ലോ അങ്ങനെ അതിന്റെ ടെക്നോളജി മുഴുവൻ വേറെ വല്ലവരുടെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഈ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുക അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പോ അങ്ങനെ എസ് ആർ ഐ ടി തന്നെ പരസ്യമായി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അവർ പരസ്യമായി പറയുകയും അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഈ പിന്നെ ട്രോയിസും അതുപോലെ മീഡിയ ട്രോണിക്സും നൽകാമെന്ന് ഒരു കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അത് നിയമപരമായി ഒരു ടെൻഡറിൽ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ല അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇങ്ങനെ എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ടെൻഡർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം എസ് ആർ ഐ ടി കെൽട്രോണുമായി എഗ്രിമെന്റ് വെക്കണം ആ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എസ് ആർ ഐ ടി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കെൽട്രോണിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച രണ്ട് കമ്പനികൾ അൽ ഹിന്ദും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദിയോയും അതിന്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ നേരത്തെ അവർ കൊടുത്ത ബിഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് അവർ പിന്നീട് എഗ്രിമെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എഗ്രിമെന്റിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അത് നമ്മൾ നിയമപരമാണെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിയമപരമല്ല നിയമപരമാണെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന അൽ ഹിന്ദ് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണോ അല്ല അൽ ഹിന്ദ് പോയതിന് ശേഷം അങ്ങനെ പോകാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം വരുന്
അതുപോലെ തന്നെ അശോകയും ഒക്കെ ഈ അശോകയ്ക്കാണ് കെ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് ആർ ഐ ടിയുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള ടെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ കെ ഫോണുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡമ്മി ബിഡിങ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തി ഈ ടെൻഡർ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ആർക്കും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ടെൻഡർ പിടിക്കുന്നു ടെൻഡർ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ആരെയൊക്കെയോ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമെന്ന് എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ എഗ്രിമെൻ്റ് വിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും നടക്കുന്നു അത് രാജ്യത്തില്ലാത്ത വിലയ്ക്ക് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇനി ഇതെല്ലാം റാറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല പറയുന്നത് അന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ള എ എസിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റിൽ വെച്ച് ഇതിന് അന്തിമ അനുമതി നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ബി ഒ ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ആനുറ്റി സ്കീം ആക്കുകയും ഇരുപത് തവണ മൂന്ന് മാസം വീതമുള്ള ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും ഇരുപത് തവണ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ കെൽട്രോൺ കൊടുക്കുവാനും തീരുമാനിക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് കെൽട്രോൺ ഇത്രയും തുക കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വൻ ശക്തികൾ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ശക്തികൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് ആ ശക്തികൾ ആര് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് പ്രസാഡിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസാഡിയോയുടെയൊക്കെ ഇടപെടലുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിവ് വരുന്നത് ചുക്കു ചേരാത്ത കഷായമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ പിന്നെ ട്രോയ്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാഡിയോയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കെൽട്രോണിലെ എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ കരാറുകൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ ആയാലും ഈ എസ് ആർ ഐ ടി അതുപോലെ ട്രോയ്സ് അതുപോലെ പ്രസാഡിയോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കള്ളക്കളികൾ അത് വളരെ കൃത്യമായ നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ പുറത്തു വരാൻ കഴിയൂ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃയോഗം ചേരുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫ് നേതൃയോഗം ചേർന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും സ്വാഭാവികമായും ഇന്നിപ്പോൾ അന്വേഷണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വ്യാജ വാർത്ത ഉച്ചയ്ക്ക് മുതൽ വരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർച്ച് മുതൽ തന്നെ അന്വേഷണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് മാർച്ച് മുതലുള്ള അന്വേഷണം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരായിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം സത്യവിരുദ്ധമാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ പ്രകാശിന്റെ ഒഴികെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ചർച്ച കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്റും ഇതുവരെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആക്കാമെന്ന് പറയുന്നു വരട്ടെ നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അടിമുടി അഴിമതിയുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട ശരി ശ്രീ എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഇന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഇതുണ്ട് എന്നാണ് ഡോക്യുമെന്റുകളെല്ലാം താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ സ്വരത്തിൽ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഈ രേഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അവർ സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കുക തന്നെയായിരുന്നു വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പോലും കിട്ടാത്ത രേഖകളാണ് അപ്പോൾ മന്ത്രി പൊടുന്നനെ വന്ന് പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല കെൽട്രോണിന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നും അപ്പോൾ അതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പുകമക ഇത് യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് ഇപ്പോ ചാമക്കാല പറഞ്ഞല്ലോ യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാട് കേരളത്തിൽ ആർക്കും അറിയാതിരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് വരുന്ന എല്ലാ നല്ല പദ്ധതികളെയും തകർക്കുക ഈ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങളും നടക്കാൻ പാടില്ല ഈ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോട് പെരുമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഈ കാലം അത്രയും നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിഫ്ബി ആയാലും ക
ഉപകരാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കലക്ടറോണിന് അനുമതി ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ആർക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിന് ഉപകരാർ കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കണം പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടിയാണ് ഇവരുമായിട്ട് അഗ്രിമെന്റ് ഉൾപ്പെട്ടത് അതെങ്ങനെ നൂറ്റമ്പത്തൊന്നായി എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ എങ്ങനെ നൂറ്റമ്പത്തൊന്നായത് ബാക്കി ജി എസ് ടി ആണ് ആ പരിസമാനത്തിലേക്ക് വന്നല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് ഈ എസ് ആർ ഐറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കല സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെർവർ വേണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ടെറാബൈറ്റ് സ്റ്റോറേജ് വേണം അതുപോലെ പ്രിസിസി അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലാതല കൺട്രോളർ വേണം അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സംവിധാനം വേണം പതിനെട്ട് റെഡ് ലൈറ്റ് വയലേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സംവിധാനം വേണം നാല് റെഡാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വേണം ഇതാണ് ഇത് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടുത്തു വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം പറയണമെന്നാണോ ണല്ലോ ഭരണാനുമതി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയാണല്ലോ ഭരണാനുമതി താങ്കളെ പോലുള്ള നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഡേറ്റാ സെന്റർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റാ സെന്റർ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഡേറ്റാ സെന്ററുകൾ അല്ലെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ താങ്കൾ ഈ വായിച്ച ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് ബാക്കി തുക എന്നാണ് അതായത് ബാക്കി എത്ര വരും അൻപത് മുപ്പത് എൺപത് എൺപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപ പക്ഷേ ഈ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കോടിയിലല്ലേ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദയവായി കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തുക ഞാൻ കൃത്യമായി പറയാലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൃത്യമായി പറയാം നിങ്ങൾ പ്രതിദിന എന്റെ വായു കീർ സംസാരിക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിനുള്ള തുക ഇതെല്ലാം സ്ഥാപിക്കാൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ചെലവ് റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അമ്പത്താറ് പോയിന്റ് രണ്ടേ നാല് കോടി ജി എസ് ടി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് കോടി എതിരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിക്ത കാശിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയാണോ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കോടിയാണോ ചെലവ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയാണോ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയാണോ ചെലവ് വരുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് കോടി അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിക്കാണല്ലോ ഭരണാനുമതി കോടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിക്കല്ലേ ഭരണാനുമതി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് അവരുമായിട്ട് അഗ്രിക്കുന്ന അഗ്രിമെന്റ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാണ് അത് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ജി എസ് ടി തുകയാണ് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചോടിയുടെ കരാറല്ലേ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് എസ് ആർ ഐ ടി കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ കണക്കറിയെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കോ ആ അതെ ഞാൻ ഞാനിതിന്റെ പിന്നെ വീതിക്കൽ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മൊത്തം തുക നൂറ്റി നാൽപ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അമ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് രണ്ടേ നാല് കോടി ജി എസ് ടി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴേ ആറ് കോടി ഇത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് കൂടി ആവില്ല അങ്ങനെയല്ല ആ കരാറിൽ എസ് ആർ ഐ ടിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കെൽട്രോൺ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കോടി ഞാൻ എനിക്ക് തെറ്റ് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ജ്യോതികുമാറിനോട് ചോദിച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തോട്ടെ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയാണോ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കോടിയാണോ കരാറിൽ പറയുന്നത് അതോ ഈ കരാറിന് പുറത്തുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കോടിക്ക് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ അതിന് ജി എസ് ടി ആണ് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് സ്ഥാപനത്തിലുള്ള മൂന്ന് ബൈഫർക്കേഴ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തുക നൂറ്റി നാൽപ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന തുക അമ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് രണ്ടേ നാല് ജി എസ് ടി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ഇത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് കൂടി ആവില്ലേ പക്ഷെ കരാറിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കോടി സംസാരിക്കരുത് കരാറിൽ നൂറ
ആ എഗ്രിമെന്റിന്റെ ക്ലോസ് ഡിയിൽ പറയുന്ന വാചകം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ആസ് പെർ ദ ടേംസ് ഓഫ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് യു ഐ ടി ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് യു ഐ ടിയും ഈ പറയുന്ന പ്രസാർഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് മാസ്റ്ററുമായി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആസ് പെർ ദ ടേംസ് ഓഫ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് യു ഐ ടി ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്രസാഡിയോ ആൻഡ് ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആൾ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഫർണിഷിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺട്രോൾ റൂംസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ റൂംസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ പ്രോജക്ട് ആൻഡ് റെൻഡർ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ദ പ്രോജക്ട് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ദ ടെൻഡർ ആ ടെൻഡറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഉപകരാർ കിട്ടിയവരാണെന്ന് അവർ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് നൽകിയ എഗ്രിമെന്റ് കോപ്പി ആൻഡ് കൈവശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കണ പിന്നെ എം വി ഡി എന്താ പറഞ്ഞത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ശ്രീ 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 ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ പുറത്തുനിന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മോ ഞങ്ങൾ മാനുവലായി പരിശോധിക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മഞ്ജുഷെ അപ്പോ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മെമ്മോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും പരിശോധിക്കുന്നതും ഒക്കെ എം ബി ഡി ആണെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങാനുണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പ്രകാശൻ ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറഞ്ഞിരുന്നത് നേരത്തെ പ്രകാശ് മാസ്റ്റർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ റൂമും ഈ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ റൂമും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് മൊഡ്യൂൾസ് ഇതെല്ലാം ഈ നൂറ്റി അൻപത്തൊന്നിന് അപ്പുറമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ നൂറ്റി അൻപത്തൊന്നിൽ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഈ കരാർ രേഖ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതില് ഈ വരുന്ന അഞ്ചു വർഷക്കാലം ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൂറ്റി മുപ്പത് ജീവനക്കാരെ കൺട്രോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ശമ്പളം ഇവരാർക്കും കൊടുക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടോ ഇവിടെ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടല്ലോ കറണ്ട് പൈസ കൊടുക്കണല്ലോ ഇന്റർനെറ്റ് ഈ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റേഷനിലും അതുപോലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലും കൊടുക്കണല്ലോ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത് മാനുവലായിട്ടാണ് വാഹനങ്ങൾ ഇവര് നാല് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെലവ് ഡ്രൈവറുടെ ചെലവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിംഗ് ചെലവ് അത് നടത്താൻ ഇവർക്കല്ലേ ബാധ്യത അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവാണ് ഈ പറയുന്ന പദ്ധതിക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അമ്പത്തി ആറ് കോടി ആ അമ്പത്താറ് കോടി ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ സ്ട്രിക്റ്റുമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ തെറ്റ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റ് കമ്പനികളുമായിട്ട് അവർക്ക് കരാർ ഏർപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സമില്ല അത് കരാർ പറയുന്നുണ്ട് ആരുമായിട്ടാണ് ആ കരാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻ എല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ അത് കെൽട്രോ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രിക്റ്റ് നോക്കണം എന്നാൽ അവരുടെ പേരുകൾ കെൽട്രോൺ അറിയിക്കണം അതിനെന്താ തെറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോ പ്രസാരിയോ മറ്റേ അവരുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് കെൽട്രോൺ ഉണ്ടാക്കിയത് അവർ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി സ്ട്രിക്റ്റുമായിട്ടാണ് പക്ഷെ എഗ്രിമെന്റ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ട്രിക്റ്റും കെൽട്രോണുമായി അല്ല സ്ട്രിക്റ്റും കെൽട്രോണുമായി ഉണ്ടാക്കി എഗ്രിമെന്റിൽ പ്രസാഡിയോയുടെ പേരുണ്ട് അതായത് ഉപകരാർ കമ്പനി എന്ന രീതിയിൽ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ കെൽട്രോൺ അത് അറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രസാഡിയോ ആരാണ് എന്ന് അല്ല പ്രിസാഡിയോ ആരാണ് എന്ന് കെൽട്രോണിന് അറിയേണ്ട എന്നാണ് പ്രസാഡിയോ എന്നുള്ളൊരു കടലാസ് കമ്പനിയും ഒരു കറക്ക് കമ്പനിയും ആണെന്നുള്ള കാര്യം കെൽട്രോണിന് അറിയേണ്ട എന്നാണോ ഒരു പൈസ പോലും ചെലവാക്കാതെ അറുപത് ശതമാനം ലാഭം കൊയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് പ്രസാഡിയോ എന്ന് കെൽട്രോണിന് അറിയേണ്ട എന്നാണോ നിങ്ങള് നിങ്ങളിപ്പോ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തിനറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരാർ കൊടുക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഉപകരാർ നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്
അവരല്ല മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആരെ പറ്റിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ഫീസ് ഇല്ല ഗുജറാത്തിലെ ഒരു കമ്പനി എത്ര കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ് വേണം ഞാൻ താങ്കൾക്ക് തരാം ോ ഇല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ ഫിനാൻഷ്യലി ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് ആയിരിക്കണമെന്ന് ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഗുജറാത്തി കമ്പനിയെ മാറ്റിയത് അതെങ്ങനെ ട്രോളിസ് എന്ന ഒരു കമ്പനി ഒരു പേപ്പർ കൊടുത്തപ്പോൾ ആരാണ് ട്രോളിസ് ഊരാളുകളുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് ട്രോളിസ് ആ ട്രോളിസ് കൊടുത്ത ഒരു പേപ്പർ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് ആണെന്ന് കെൽട്രോണിന്റെ ടെക്നിക്കൽ കമ്പനിക്ക് ബോധ്യമായത് ഞാൻ പറയട്ടെ ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അല്ല ചാമക്കാലെ അല്ല യു ഡി എഫ് അല്ല ആ വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്യുന്ന കെൽട്രോൾ പറയണം ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് ആണെന്ന് ഒരു ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ആ കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് കമ്പനിയെയും അത് അവിടെയാണ് അഴിമതി മന്ത്രിയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുന്നേ ഇവിടെ അതേ കമ്പനിയുടെ എം ഡി പരസ്യമായി വന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ടെക്നിക്കൽ നോഹൌ ഇല്ല എന്ന് പരസ്യമായി ട്രോയ്സിന്റെ എം ഡി പരസ്യമായി പൊതുസമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാനല്ല നോക്കേണ്ടത് പ്രകാശനല്ല നോക്കേണ്ടത് പരസ്യമായി വന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തനിക്ക് ടെക്നിക്കൽ കോമ്പിറ്റൻസി ഇല്ല എന്ന് അതെ മധു നമ്പ്യാർ പരസ്യമായി പറയുന്നു തനിക്ക് ടെക്നിക്കൽ കോമ്പിറ്റൻസി ഇല്ലെന്ന് ഈ കെൽട്രോണിന്റെ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞോലോ ശ്രീ എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ കെൽട്രോണിസ് കൊടുത്ത പേപ്പർ ആണ് ട്രോളിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഊരാളുകളുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു കമ്പനി അറിയാമല്ലോ അതെ നിങ്ങള് ഒരു നിങ്ങള് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹിറ്റ്ലറുടെ മന്ത്രിയെ പോലെ ഒരു കളവ് നൂറ്റൊന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് യു എൽ സി സി എസ് അക്കാര് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് യു എൽ സി സി എസ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ടത് അവരെന്തോ കറക്ക് കമ്പനിയാണെന്ന് പിന്നെ അവര് സ്വിട്ടുമാരുണ്ടാക്കിയ കരാർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനാ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്ലൈ എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംയുക്ത കമ്പനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്ലൈയോടെ ആ കമ്പനി പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഡൊമൈനിൽ അത് കാണാം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറക്കം നടിക്കുകയാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രസാഡിയോ ഒരു പൈസ പോലും അറുപത് ശതമാനം ലാഭം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും ശരി ശരി ശ്രീ സിയാ നീലകണ്ഠൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് കൊല്ലം നടപ്പിലാക്കി നല്ല പരിപാടിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റക്കാരും പറ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് 
ായിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് എൽട്രോ എൽ ഡി എഫിന്റെ യു ഡി എഫിന്റെ ഒക്കെ നിൽക്കട്ടെ ടെക്നിക്കലായി വളരെ സിമ്പിളായ ചോദ്യം ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലാന്ന് അല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയണം മാർഷ് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ മാർഷ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അവര് പറയുന്നു ഇല്ല എന്ന് അവര് പറയുന്നു ഇല്ല എന്ന് ഞാനല്ല എസ് ആർ ഐ ടിയുടെ എം ഡി എക്കാൾ എസ് ആർ ഐ ടി എസ് ആർ ഐ ടിയുടെ എം ഡി എ പറയണ്ടേ അതിന്റെ എം ഡി അതുകൊണ്ടല്ലേ അവർ വേറെ ആൾക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തത് അവർക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കൂല പ്രകാശ് അതാണ് ആണ് 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 അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിന്റെ മുഴുവൻ എക്യൂപ്മെന്റും എഴുപത്തഞ്ച് കോടിക്ക് അല്ല അത് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചോണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാസിസ്റ്റ് വർത്താനം നമ്മളോട് വേണ്ട നിങ്ങൾ നമ്മൾ പറയണ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ആൻസർ ഇതാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കെൽട്രോന്റെ കമ്മിറ്റിയാണ് തീരുമാനിച്ചത് ശരി ആ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ആ കമ്മിറ്റി എസ് ആർ ഐ ടിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എസ് ആർ ഐ ടി അവർ ഇതിൽ ഏത് എക്യൂപ്മെന്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവർ ഇതിൽ ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവര് മുഴുവൻ സബ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് എഴുപത്തഞ്ച് കോടിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ പതിനാറിന് ഒപ്പിട്ട കരാറിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടാക്കി അവർ കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കി എന്ത് ഈ നൂറ്റമ്പത്തൊന്നിൽ എഴുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് പണി എസ് ആർ ഐ ടി ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയണം അപ്പോഴാണ് അവരുടെ യോഗ്യത കമ്പനിക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണോ അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല എസ് ആർ ഐ ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്റെ ചോദ്യം അതാ സ്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ചെയ്യണമല്ലോ ആ കമ്പനി ചെയ്യണ്ടേ അവരുടെ ജോബ് എന്താ എന്താണ് ഈ കാര്യം ഒന്ന് പുറത്തിട്ടാൽ മതി എന്താണ് എസ് ആർ ഐ ടി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോ അൽഹിന്ദ് പോയി ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊസീഡിയം ചെയ്യുന്നത് ഈ വിവരം ഒന്ന് പുറത്തു വിട്ടാൽ മതി ഈ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടാൽ ഇതിന്റെ സംഗതി മുഴുവൻ മനസ്സിലാവും ആരേതൊക്കെ വർക്കിനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ അഗ്രിമെന്റ് പുറത്തു വന്നാൽ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ പതിനാറിന് ഒപ്പിട്ട കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ അഗ്രിമെന്റ് പുറത്തു വന്നാൽ എന്താണ് മാഷ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താ ഒരു ജോബ് ഇല്ലെന്നറിയോ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജോബ്സ് ആണ് ആര് ഏത് ജോബ് ചെയ്യുന്നു ആ ജോബ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് അതിന് യോഗ്യതയുണ്ടോ ഇതാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജോബ് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആർക്ക് വേണ്ടി സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാം ആർക്കും കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ പ്രീ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് വന്ന ഞാനാണ് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ബാധ്യതയാണ് പ്രീ ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആൾക്ക് കൊടുക്കാവൂ കാരണം ഞാൻ ഞാൻ പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുകയും ഞാൻ വേറെ ആളുകളുടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ഇത് മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ഇപ്പൊ സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാൻ മാസ്റ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെ കൺട്രോൾ റൂം നിർമ്മിക്കാനോ അവിടെ എ സി ഉണ്ടാക്കാനോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം സബ് കോൺട്രാക്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഇതിന്റെ മെയിൻ ബിഡിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനമായ ടെക്നിക്കൽ ആയതിന്റെ ക്യാമറ അപ്പൊ അങ്ങ് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ക്യാമറ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇതേ ക്യാമറ ഇതേപോലെയുള്ള ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് ഇനി ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഇന്ന ക്യാമറ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരി ഇന്ന ക്യാമറ വേണം ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന ക്യാമറ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാമറ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എസ് ആർ ഐ ടി അവിടുന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യുക എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടോ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉണ്ടോ ഒ ഇ എം ഉണ്ടോ എന്തെ
പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റുകളും കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം അത് മാത്രമല്ല ആരാണ് പ്രസാഡിയോ പ്രസാഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആരെല്ലാമാണ് അറുപത് ശതമാനം ലാഭമെടുക്കാൻ എങ്ങനെ പ്രസാഡിയോയ്ക്ക് കഴിയുന്നു ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് എ ഐ ക്യാമറ വിവാദത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനാണോ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചോദ്യം ആണെന്ന് എൺപത്തി ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ പത്ത് ശതമാനം അല്ല എന്ന് നിഷ്പക്ഷം നാല് ശതമാനം പ്രൈം ഡിബേറ്റ് അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം